por fin se cumplió la profecía y vi Kung Fu Panda 2 luego de 20 años, pero, pero la vi. Y como podrán darse cuenta por el título y demás, pues me encantó. Según yo, no hacía falta hacerle una secuela a esa primera película que me fascinó, era completísima, pero si por alguna razón había que hacerle una secuela, pues este es el estándar. Para mí esta es la forma perfecta de hacer una secuela, en más de un sentido, ya van a ver a qué me refiero. Miren, y en serio seguía hablando de series y películas animadas, ¿quién lo diría? Pero bueno, si te gusta verme hablar de este tipo de cosas, un me gusta me ayuda pues, muchísimo. ¿Qué tal chicos adultos? Soy el de aquí sin aire y con mocos y esto es Kung Fu Panda 2. ¿Con qué Kung Fu Panda 2? A ver, miren, les confieso que antes de verla, para mí una secuela de la primera no tenía sentido. La primera película de Kung Fu Panda, para mí, es una obra maestra, como les comenté en su respectivo video. Y lo mantengo. La película cierra espectacular y no deja ni un cabo suelto. Entonces, una secuela es como extraño con una película tan fantástica. Pero esta gente lo vio de otra manera y la verdad fue la manera correcta. Porque con puras buenas decisiones, sabiendo qué tocar y qué no, nos entregaron lo que para mí es una secuela perfecta. ¿Por qué me parece así? Démosle. Ok, ¿cuál es la regla principal de una secuela? Pues cada uno tiene lo que le gusta y lo que no. Para mí, la regla de oro es no dañar el trabajo original. Y esta película no solamente no daña nada, más bien mejora todo lo que parecía inmejorable. El enfoque de la película parece ser el pasado de Po, quiénes serán sus padres y demás. Este es un tema que no se tocó en la primera. Es decir, era obvio que era adoptado. Tan obvio que en esta película le hacen múltiples referencias en broma, cosa que me encantó, pero es un tema que no se tocó y por allí lanzaron la trama. Ahora, énfasis en que dije parece y esa es la clave. En la primera película, ¿quiénes eran sus verdaderos padres? Daba igual. Es decir, Po solo buscaba una razón para vivir y sentirse parte de algo. Su pasado en ese sentido no importaba. Aquí, en esta película, tampoco importa y esa es la maravilla. El tema lo usan de excusa para trabajar lo verdaderamente importante de aquí, que es vivir en el presente. Lo que te define no es tu origen, sino lo que decides hacer luego. Puedes tener la mala suerte de que cuando eras chiquito, lo perdiste todo antes de que tuvieses uso de razón. Pero justamente, eso no determina quién eres, lo que determina es lo que harás con eso. En ese sentido, la película no se dedica a expandir el universo de Kung Fu Panda, o en agregarle cosas nuevas. Es decir, lo hace, pero no es el enfoque. El verdadero enfoque es trabajar aún más lo que ya se trabajó. Cosas como el crecimiento de poco como persona. Porque sí, ahora es el guerrero dragón y es el Power Ranger rojo. Ok, pero ¿qué hay de él como persona? En la primera película se toca su camino y el encontrar un sitio donde pertenecer. Pero ¿y qué hay del sitio donde estaba antes? Que en el caso de Poe es la vida con su padre. El papá de Poe durante toda la película es una mata de nervios, siempre alterado y preocupado no solo por el bienestar de su hijo, quien se va a un país extraño y tal, también porque no sabe si al enterarse de su verdadero origen, pues no vaya a querer seguir siendo su hijo. Es decir, ahora es el famoso guerrero dragón. Con semejante autoridad seguro ya no lo necesita. Y esa es la clave de la película. El pasado es algo del cual no puedes influir. Por ende, no tiene caso afligirse por ello. Es importante conocerlo, claro está. Pero vivir tu presente y futuro por tu pasado es un error que cometen muchos. El mismo Polo comete aquí. Pero también aprende algo y es que el futuro es incierto. Pero de cierta manera lo puedes moldear y se moldea con el presente. En ese orden de ideas, el presente es lo más importante que tienes. Podrá haber nacido de algunos pandas en algún lado. Y claro que son importantes, pero es igual o más importante que ese señor de los fideos fue quien lo crió, quien lo cuidó, quien hasta el día de hoy se preocupa por él. Y claro, lo trata con cariño y el sentimiento es mutuo. Por ende, ese señor es su papá. Es la figura más importante que tiene en el presente y ese es el valor que le debe dar. Pero a su vez, es bueno ver al pasado 
pasado Porque antes de ser el super guerrero dragón Era un pandita perdido Y ese señor estuvo allí Po aprende todo esto en esta película de forma orgánica Muy emotiva Y sobre todo divertida Increíblemente hicieron que el protagonista fuese mucho más completo de lo que era antes Y ahora de verdad es un maestro de las artes marciales Porque logró algo que muy pocos consiguen La paz interior Fue tremendo Ellos dos no fueron los únicos personajes que recibieron una mejora Shifu indirectamente logró interiorizar todo lo que le había pasado Y decidió vivir en el presente Caminando hacia el futuro Por eso logra la paz interior Entendiendo que las cosas de su alumno fueron claramente un error Pero los errores son los que forman quién eres hoy en día Así que Shifu también dio un paso adelante Eso sí, quien dio el mayor paso fue la tigresa Tigresa demuestra todo el mensaje de la obra en todas sus escenas Específicamente en sus escenas con Po Ella y sobre todo su orgullo ha sufrido mucho por todo el tema de Tailón Y que este panda de la nada se hizo el guerrero dragón Superando sus años de disciplina y entrenamiento Que por cierto aquí se comenta que tiene 20 años entrenando a la mierda Sin embargo en vez de dejarse consumir por las heridas del pasado Decide vivir en el presente y caminar hacia el futuro ¿Cómo hace esto? Ayudando a un amigo que lo necesita Ella ve que Po es un desmadre No tiene claro qué está pasando pero sí sabe que lo necesita Y ahí está ella todas las veces que Po necesita un empujón Tanto literal como figurativamente Y es un acto poderoso a mi vista por lo que dije Este tipo la había superado al menos en rango Incluso si recordamos Ella fue la primera en rechazarlo en la película anterior Pero fue capaz de sanar y mejorar Tanto así que como dije Es capaz de brindarle cariño y apoyo A un tipo que le quitó el puesto de guerrero dragón No solo porque ahora lo respeta Y entiende que la decisión fue acertada También porque... Es su amigo Comentarios muy ajenos a la primera tigresa que conocemos Pero miren, así ha sido el crecimiento del personaje Lo vimos acá en todo su esplendor E insisto, queda excelente porque ese es el tema de la película Crecer y vivir en el presente De los demás, la verdad, no me acuerdo que alguno haya mostrado mejoría Que francamente me da igual Es decir, estamos claros que aquí lo importante es el maestro Po, su viejo y la tigresa Ah bueno, y claramente el villano de turno Entonces por mí está bien Eso sí, papá, dije villano de turno, pero esto de turno queda bastante bastante chiquito bueno, por lo que entiendo, todos piensan de esta manera. Porque en el chat estaban allí jalándoselas con el pavo real este. Pero yo como persona random de internet, vengo y confirmo. ¡Qué villanazo! Para hablar de él debemos hablar de algo. La tonalidad de la película. Esta segunda entrega tiene mucha más comedia que la primera. Que ya que lo menciono, las escenas de acción me parecen igual de buenas, por si acaso. Pero bueno, aquí muchos personajes se dedican a hacer el alivio cómico. De hecho, los otros cuatro locos del Kung Fu hacen prácticamente eso. La cuestión con la comedia es lo que yo siempre digo. A veces funciona y a veces no. Depende de cada quien. En mi caso funcionó a veces, pero da completamente igual porque aquí se está usando la comedia no solo para entretener, se usa para echarle un poquito de azúcar al tema. Lord Shen resulta ser que es un genocida. Es genuinamente un asesino en masa. No es que es malo porque hoy está triste y se siente olvidado. No, no, no. De verdad es un asesino. Sí, no. no solamente masacró a toda una especie que viene siendo los panda Lo hizo porque le salió de los huevos Pues sí, la profecía de la vieja esa barbuda Y lo que quieran, pero no los masacró porque estaba bajo ataque Tipo para defenderse que es la justificación de infinidades de películas animadas Los masacró por si acaso Ni siquiera tenía claro si eran los pandas Porque la bendita profecía decía Un guerrero blanco y negro Podía hacer cualquier cosa que llamamos a eso Pero él dijo, no, 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 masacro a los pandas Es una locura No solamente está ese tema, también está el hecho de que los padres de Shen Lo desterraron pero luego Murieron de tristeza Lo querían tanto que no pudieron seguir con sus vidas Y terminaron muertos No recuerdo si se especifica si se hicieron un sudoku O qué fue lo que pasó Pero lo importante es que estiraron la pata Aparte de de eso hay temas densos como el de ser un padre adoptivo, el sentir que tu hijo ya no te considera su figura paterna, el conocer a tus verdaderos padres y saber que murieron a manos del tipo que tienes enfrente. Pero what the fuck, esto es una película animada con un pandita gordito. Por eso la película cada vez que puede le echa azúcar porque es que se fueron a la mierda aquí. Y todo esto que mencioné no solo es la tonalidad, es la construcción del villano que trabajazo. Shen aparte de eso es un tipo directo y hasta elegante, con 
el diseño del pavo real ese que tiene. Pero más importante que todo esto es pragmático, para bien o para mal. Para bien porque es un personaje que no nos hace perder el tiempo. Si tiene que hacer algo, lo hace sin importar los daños colaterales. Lo vimos cuando prácticamente destrozó la ciudad que él mismo conquistó para garantizar la derrota de Po. Para mal porque si así piensa, sin dudas no va a escatimar en recursos para llevar a cabo su objetivo. Así deba masacrar a una especie inocente. El tipo es un genocida, pero como este es un personaje ficticio, literal es un pollo que habla. Entonces en vez de ser malo, lo convierte en un verdadero villano. Así funciona esto. ¿Y saben qué me encantó? Cómo resuelve las cosas. Lo fácil era venir con el cuento de que llegó un enemigo más poderoso, que estaba oculto en quién sabe qué cueva entrenando. Nah, ese no fue el camino que tomaron. Shen claramente sabe artes marciales, pero no es un monstruo legendario de quién sabe dónde. Y eso me gustó mucho. El Shen usa su posición de heredero y la gente que lo rodea para saquear metales a donde van. ¿Para qué? Para hacer armas. Podrá hacer un cinta negra triple dragón quintuple Jackie Chan, pero contra una pistola papá está difícil. Y eso es tal cual lo que hace el villano. Va a la ciudad que se va a apoderar, la cual está resguardada por la élite del Kung Fu. No puede vencerlos con los puños y dice, pues saluda a mi amigo aquí. Y listo papá. ¿Y saben qué? Otra cosa me encantó, su final. El mensaje de la obra es dejar el pasado atrás, sanar las heridas y seguir adelante. Cosa que está perfecto y es algo en lo que yo creo mucho. Sin embargo, no todos somos iguales. Hay personas que genuinamente no pueden dejar algo atrás. Ya sea porque es muy grave para ellos o porque no se lo pueden quitar de encima. O por el contexto en donde están, pero sea lo que sea. El caso es que Shen era así. En sus últimos momentos, le pregunta a Po cómo le hizo. Cómo hizo para dejar su sus cicatrices atrás. Po le dice que eso con el tiempo se cura y toca seguir adelante. Pero Shen le dice que no, las heridas son las que se curan. Las cicatrices quedan para siempre. Muy similar al villano de la primera, él sabe que está yendo por un camino el cual no es. En su caso se ve cuando la vieja barbuda le dice que sus padres lo querían. Y como el villano de la primera película, él muestra una reacción, le cambia la cara. Él lo sabe. Con el pasar del tiempo entendió que es así, pero se ha metido tanto al abismo que ya no tiene caso Siente que no hay un punto de retorno Perfectamente entendible porque el tipo es un genocida asqueroso Está tan pero tan hundido en su dolor En la ira y en sus pecados Que siente que no hay vuelta atrás Eso es lo que causa que vea sus heridas como cicatrices Como algo permanente que jamás podrá sanar Es más, miren, les dejo esto Está tan pero tan consumido Que no se deja evangelizar Po le tira la de yo Era como tú con el columpio y la música Musiquita triste Y Shin se lo pasa por los huevos Prefirió morir a cambiar su manera de pensar Y obviamente esto me gustó mucho Porque ya cuando llegas al punto de Shen Que has sido un genocida Que has arruinado la vida de tanta gente inocente Que estás obsesionado con el dolor de tu pasado Y con manipular tu futuro Que a este punto venga con el cuento de que Ah bueno es verdad me arrepiento Sería ridículo viejo Pero esto no ocurre aquí Shen se va a la tumba Como lo que es Alguien verdadero verdaderamente dañado, corrompido y hundido en la oscuridad. Por ende, villanazo. ¿Y saben qué otra cosa me encantó? La profecía. El Shen obsesionado con cambiar su destino y su futuro porque le dicen que un guerrero blanco y negro acabará con su vida. Y esto es a interpretación, supongo, pero para mí, dicho guerrero era él mismo. No solo se hace alusión en la película en las diferentes formas que lo mostraron. También en sus últimos momentos está cubierto de cenizas, haciendo que Shen efectivamente sea un guerrero blanco blanco y negro. No pudo cambiar su destino no porque está escrito en piedra y nadie puede hacerlo. No lo logró porque dependía de sí mismo. Él mismo era quien le iba a quitar la vida. Pero como lo vimos, estaba tan hundido en el abismo que estaba cerrado con la idea de que no había retorno. Nunca pudo progresar, nunca encontró su paz interior y nunca se perdonó a sí mismo. Él mismo fue el que acabó con su vida. Por ende, él es el guerrero de blanco y negro. Hasta en eso esta película destaca, por favor.
Kung Fu Panda 2 es una secuela tan pero tan buena Que aquí puede estar 20 minutos más sacando detalles Pero para hacerla corta, para mí es una secuela perfecta No solo no daña nada de la primera También es tan inteligente como para trabajar Aún más lo ya plasmado en la original También arriesga con el villanazo que metieron Junto con los temas que eran mega densos Pero no se aleja del feeling del original Algo agradable, tranquilo, chistoso y entretenido Pero que si le prestas atención Puedes encontrar un alto nivel de escritura O al menos así lo veo yo Por esto y más, para mí esta es la secuela perfecta Prefiero que películas como la primera de Kung Fu Panda Que insisto, para mí fue una obra maestra No tengan secuela Es que esto es una rareza Pero bueno, si van a tener por alguna razón <ríe> dinero Este, pienso yo, debe ser la línea de trabajo a seguir no te vayas todavía Si te gustó este video, porfa, suscríbete Y si quieres, regálame un like Mira, eso me ayuda uf, muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram como me dicen Dai Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal Y en Facebook en diagonal me dicen Dai Donde se deciden todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.